요새 뭐 먹어야 되냐 어쩌냐 음. 그런데 이제 이거는 누구래도 꼭 먹으면 좋겠는 음. 그런 주스이기 때문에 맛있어요 맛있어요? 그냥 음. 건강한 맛은 맛이 없을 것 같은데 되게 맛있어요 왜, 왜 달지? 우리 배가 나와서 네. 돈 되니까 나르네요 아니면 상큼해요 춘곤증이 올 때가 있죠 근데 사람들이 춘곤증이라는 것이 네. 병인 줄 알아요. 병 아니에요. 다 누구라도 그렇게 돼요. 저는 그래서 사람들에게 봄 되면 미나리를 가까이 하라고 그래요. 그래서 음식으로도 드시지만 이것을 미나리... 주스로 해서 드셔버릇 하면 네. 좋고요. 뭐 세상에 많은 주스가 있지만 봄에 첫 번째 단추로 먹을 수 있는 게이 주스예요. 바나나는 작은 거 하나만 넣으면 돼요. 집을 내게 되면 어우러지게 하는 요소가 필요한데 바나나가 그 역할을 해요. 그러면 이 미나리 한 단이 다 들어가야 돼요. 와, 미나리를 자르기만 해도 향이 확 나요. 그렇죠. 네. 또 산에 사시는 분은 산미나리도 있거든요. 산미나리로 하셔도 되고 일단 안전한 미나리를 택하면 돼요. 농약을 치지 않은 거. 왜 그러냐면 생집으로 먹기 때문에. 미나리 넣고 바나나 하나 이제 하면서 넣는 거예요. 와, 뭐 첨가물 하나 없이 이게 즙이 잘안 나오면 네. 물을 좀 넣어주셔도 되고요. 너무 진하면 보통 케일 같은 거 많이 넣었던 것 같은데 미나리 주스. 봄에는 무조건 네. 우리나라 땅에서 잘 자란 봄빛 가득한 미나리를 가지고 음. 드시면 일단 혈관이 깨끗해지고 그냥 깨끗해지는 게 아니라 아주 건강해지죠. 미나리에 뭐 상도 많이 받아가지고 요즘에. <웃음> 아또 매치가 그렇게 되네. 미나리. 예경윤. 사람들이 저에게 너무나 질문을 많이 해요. 하게 됐죠. 그리고 아무 말도 하지 않았다, 나 우리가 지금. 요리에 너무 집중하고 있어요, 이게. 건우는 원래 말이 없어요. 질문하지 않으면 말하지 않는 친구예요. 아 오늘 헤어스타일을 좀 바꿨더라고요. 네. 어느 셰프가 머리를 앞으로 내렸습니다. 아 그래요? 늦어가지고 만지지 못한 거예요. 늦어가지고 손질을 못한 거야? 네. 음. 훨씬 더 어려 보이는데요? 감사합니다. <웃음> 얼굴이 빨개졌어. <웃음> 얼굴이 빨개졌어. <웃음> 색깔이 당근색, 미나리색. 됐어, 거네. 여기다 그냥 넣으면 되고. 음. 아, 나 조금밖에 안 넣었잖아요. 아니, 미나리가 이렇게 맛있나요? 그럼. 그렇게 한잔 하세요. 진짜 맛있어. 이게 진짜 빈말을 하는 게 아니라. 계속 먹게 돼요. 안 먹어요. 아, 알겠습니다. <웃음> 계속 먹게 돼요. 진짜 <웃음> 맛있다. 우리 오늘 나물밥 할 거예요. 치나물을 많이 넣고 대부분 냄비밥을 하는데 오늘은 여러분들에게 이 나물이에서 진이 좀 나와서 푹 익어도 전혀 관계 없으니까 노지치, 야생치, 그 다음에 이제 곰치. 아이고 올해 곰치가 잘 자랐네. 이게 정말 잘 씨를 뿌리고 이식을 해도 잘안 자라요. 백두대간 천백고지에서 자라는 나물이거든요. 곰이 동면에서 깨어나면 처음 먹는다 그래서 곰치라고 그래요. 방풍, 머위, 지친게 이렇게 많은 채소가 들어가요, 밥에. 이걸 다 넣는 거예요? 그렇죠. 네. 그 숨이 죽잖아요. 네. 
얼마 안 돼요, 생각보다. 상당히 많은 양을 해야만이 밥하고 있다가 비빌 때 어설프지가 않아. 나물밥은 이름은 있으면서 흰쌀이 더 많으면 밥이 좀 그래요. 자, 건우 씨. 어, 이렇게 하면 끝에 물 양을 뭐 평소보다 많이 한다든가. 뭐 아니, 그런 거 없어. 이 밥은 어떤 밥을 해든 지 쌀에 밥물을 잘 맞춰주면 돼요. 네, 나물에서 수분이 나온다 해도 네. 밥물에 영향을 주지 않아요. 네. 우리가 지금 나물밥을 했잖아요. 네. 그러면 단천물을 만들어야 돼요. 이 설탕하고 식초 가지고 소금하고 세 가지 넣고 단천물 만들어요. 녹이면서 끓여줘야 돼요. 번가루. 자, 배가 아나운서 이거 다져주세요. 아니 양파 같은 건 연습 많이 했는데 이 견과류를 자를 줄 몰랐네. <웃음> 이렇게 촉촉하면 안 돼. 촉촉하면 안 돼. 이렇게 지긋하게 안 돼. 한, 한 이렇게 하면 이렇게 생겨요. 이렇게 그렇죠. 호도는 자르기 쉽잖아요. 아 이렇게 됐구나. 그럼요. 호도는 돼요. 근데 이제 땅콩 같은 거는 그냥 이렇게 이렇게 음. 해야 돼. 이렇게. 밥이 이렇게 와. 나물이 많은 것 같아도 안 많죠. 아, 향이 너무 여러 가지가 난다. 밥이 약이겠네, 약. 그렇지. 단촛물 뿌리면서 원당 때문에 단촛물 색깔이 이래요. 뜨거울 때 이렇게 비벼야 돼요. 이게 좀... 이렇게 하다 보니까 질어지는 것 같아요. 아, 전혀 괜찮아요. 음. 이게 단점물이 밥이 뜨거워야 잘 날아가거든요. 음. 자, 이래놓고 우리가 고물에다가 밥을 했지. 밥 모양이. 인절미 같은 느낌으로. 그렇지. 하나 줘볼게. 밖에 나갈 때 네. 도시락 싸갖고 어디 나갈 때 좋아요. 콩고물에다 이렇게 묻혀가지고. 단점물이 들어갔잖아. 그래서 시고 달고 그 맛이 다 했는데 홍고물이 묻어서 고소한 맛까지. 음, 감사합니다. 먹겠습니다. 오. 나물이 듬뿍 들어가야 맛있어요. 그래서 쌀도 쌀이지만 버릇도 뜨거워요. 뜨거워. 뜨거워. <웃음> 음. <웃음> 음. 처음에 해볼 때는 이 콩가루 때문에 고소한 맛이 상 나고 끝맛은 나물 때문에 씁쓸한 맛이 있어요. 하나 더 먹어도 돼. 네. 이게 당풍, 머이, 곰치, 취나물, 그죠? 지친 게가 들어가서 쓴 맛이 있어요. 이거 <웃음> 부드러워요. 음. 부드럽죠. 네, 나물 때문에 그런지. 우리 해나 씨도 하나 먹어보세요. 음. 그쵸? 네. 어, 내가 꽃이 한번 좋다. 콩가루 때문에. 응. 어. 우리 오늘 방아 된장이에요. 방아가 이렇게 자랐어요. 짭조름하게 해가지고 두부하고 응. 호박이랑 감자랑 넣고 된장을 끓였어요. 근데 이게 좀 짭조름해야 밥에다 비벼 먹는 된장이 되거든요. 와. 음, 여기다가 이제 방아를 이렇게 해서 방아를 뜯어가지고 와. 방아를 들어가지고 뜯어. 지금은 부드러워서 대도 다 먹어도 돼요. 천물이에요. 땅에서 올라온 첫 번째 방아. 방아 향이 좋죠. 우와. 방아랑 같이 먹어요. 음, 됐네. 끓으면 되고요. 부처립시다. 음. 좀 짭조름하죠. 안, 안 짠데요? 맛있어요. 너무 맛있어요. 진짜 맛있어요. <웃음> 밥에다가 비벼 먹어야 된다니까. 저 음. 방아 된장찌개 처음 먹어보거든요. 어탕국수 같은 데다가 방아 넣은 거 적은 데 있는데 된장찌개에다 보니까 진짜 맛있어요. 